在一起，就是向往的生活。这里是由特仑苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。提醒您，本期看点。哇，叔，让爱接走所有的困难。又下来。的抱一下，爱上你是我情非得已。好，不行吗？来不行，好不好？徐州跟彭昱畅谁会先结婚？结不了婚，真的是，因为没有人会想看。<笑><笑>那我就做给你们看。向往的生活首席合作伙伴小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手小度智能屏，小度在家，陪伴在家。向往的生活官方合作伙伴天猫，下载天猫免费小说，免费看书一百年。向往的生活官方合作伙伴换五 G 手机逛京东，开启向往的五 G 生活。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更搞笑。特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活首席合作伙伴小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手，上百度搜小度，零元体验小度智能屏。向往的生活官方合作伙伴天猫，下载天猫免费小说，免费看书一百年。向往的生活官方合作伙伴换五 G 手机逛京东，开启向往的五 G 生活。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更搞笑。小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰，提醒您前期维护。哎呦我的，太沉了！加油加油，厉害厉害厉害！好，你去投你去维护，我来砍断的。哇靠，好整齐的三个，你们可以去泼水节。来了。快来吃饭啦！过年喽！好香啊！哇，牛肝吗？哇，酱麻鸡。哇哦，鬼鸡。哇、哦，罗勒叶炒肉末。啊，太漂亮了，太恨我。哇，今天来吃饭真赶，赶得到了。这个饭是四种米，还有一个玉米，咱们就五谷杂粮啊，五谷丰登的。太棒了，真的是过年呢。来。过年啊！先祝大家新年好，必买低的当地话叫必买低，必买低，必买低。欢迎松韵再回到蘑菇屋啊！欢迎还有嘉伦，谢谢辛苦了，老师。每周新年快乐，新年快乐，来，新年快乐。哎哎哎哎哎！啊、开整吧，对，来，我吃了，吃吧吃吧，来。哇哦、我从何吃起呀、啊？我从何吃起？我随便吃，随便吃嘛。嗯啊嗯啊嗯啊、好吃、啊。来，小文，你吃那牛肝吗？哇，从来没有吃过哎。这个我也推荐你们吃，好啰嗦。嗯、哦，这种口感呢？是不是？嗯。太好吃了！哇！就我现在的所有思绪只在饭里。嗯、<笑>太开心了，每次来都超开心，是是啊、超开心。这个是什么呀？老哥，你带的虾米，来根香肠。嗯，还要吗？要。哎，我懂了，我懂你。<笑>行，我们松韵这个食欲还是可以的。<笑>他特别能吃，其实，而他把盘子转到他面前去了，你看他，他他移过去了。<笑>你要吃啥？小虾米。小虾米。慢慢吃啊，慢慢的越转越紧，越转越紧。
。我们我们拍戏的时候聚餐，他就是一直从头到尾就一直一直吃你。<笑>反正今夏永远不饱。<笑>好吗？来，再来个炒，再来炒饭吃一下。这个我，他们果然是朋友哈，是不是？他俩吃米饭真的是丧心病狂了。周周，你第二碗了啊！我有一说一，<笑>这绝对是哥俩，俩人一块端大碗，咔咔吃米饭。啊<笑>，嗯，中场休息。鹏鹏，你抽空跟你的朋友敬个真儿啊，碰一下杯啊！欢迎欢迎欢迎！你也不能不理人家。他说我最希望的就是徐卫洲来，然后徐卫洲来之后，他低头在那盛他那饭，不理人家。没有没有没有，咱不用说，因为他真的就是很够意思，就是在我当年解约的时候嘛，然后他以为我借了别人很多钱，借高利贷，他就。从朋友那听说之后，他就骂我。他说：“我虽然没有钱，但是我愿意借给你啊。”他说：“你不要去借高利贷啊。”我说：“我没有借高利贷，我没有借高利贷，没借高利贷，没借高利贷。<笑>”当时我着急啊，因为他其实公司又解约又干嘛的，好多事情。然后他这个人就是什么都不说，全都憋在心里里面。对，我在旁边看着，其实很着急的，但是我也没法，我没法开口。我说：“兄弟，最近怎么了？你到底什么情况？”因为我们觉得我大男人之间没必要去说一些这种有的没的，有困难你就会告诉我，所以，直到你听说他有可能去借了高利贷，嗯，重点是那会儿周周也没钱，这个很感人。你这是多好的朋友，有的时候朋友是，就是因为借钱没的朋友做或者躲着你、嗯，但是有些朋友是生怕你不找到自己找上门，这个真的，来周周，老狗意思了。哎，我也没几个钱，朋友有困难，一马当先。那周周，下次我有困难的时候呢？喂，喂，好、哦，你看，你看，这就不一样了。哎呀，没，人家没说一定要借钱，我、啊、就意思意思啊。鹏<笑>鹏跟那个周周谁大呀？他比我大五天，我十月二十五号。对，那你俩基本就双胞胎啊。<笑>你看，这是就差五天。对。差距就这么大呢。<笑>他第一次来，我来两两年多了，第三年了。那<笑>他在这待一段时间也变了。我一百四十斤，我一百四十斤，我一百四十斤，我一百四十斤。<笑>什么意思？我在时间待的长，所以我胖了是有道理的。<笑>真的，那个泼水节太开心了，太开了。今天我唯一的遗憾，我觉得以后真的要杜绝这样的遗憾，就是像这种群众狂欢活动，必须得拉上黄老师。对，真的太有意思了。嗯，但我也享受了给你们这个做年夜饭的快乐呀。其实有时候设计这个真的是、啊、设计饭的时候，真的脑子想那个我设计那些菜，几荤几素还挺好玩的。嗯，重点是黄老师也没做过这样的，就是看一看学一学，然后就试探着开始弄，就能做的这么的霸道。你知道每次就我脑子里在想这一天要做这晚餐的时候，很像是排话剧，就你知道的意思吧？统筹安排啊，然后就统筹安排，然后就想想想想完了，然后就哪个什么时候我要干嘛。其实做饭还挺费脑子的，你得研究哪个东西在哪儿，哪个东西什么时候弄，它有一个统筹，把它都泡在水里。
，我都在那儿自己自言自语了好多次，我在那儿数，香肠、牛肝巴、花生米。快炒的，我会把它先做成半成品。男人就是真的好男人。上桌之前，我要得算最后冲刺的时候是怎么个顺序。准备要要上菜，我就嘁哩咔嘁哩咔往一炒，所以它就会全是热的菜。其实这饭是我在这个蘑菇屋做的啊，有史以来。头一回做的我，我我都有点累了。做的，<笑>我们感谢一下黄老师，好不好？这杯敬黄老师，真的是好棒，辛苦黄老师，辛苦黄老师。嗯，这个匪夷所思，就看着这一桌匪夷所思，是一个人一下午不出门搞出来的。嗯、今天菜也是最这一季做的最豪横，对，最豪横，这四季最豪横，主要这个呈现方式。有点震撼，而且今年这个年大家也都是没怎么聚会，都在家待着的、嗯。对，有很多人今年的年夜饭可能都比较简单，我们这也算是大家在一起丰盛的过了一年。嗯，就像珍惜这一刻，好好的品尝。<笑>先来个小愿望啊，国泰民安，疾病消退。对对，这是健康是真的最重要的。哎，都吃饱了吧？吃饱了，吃饱，吃饱。来，把这收了吧。这有音箱吗？这个哦，它是一体机。一二三，一二三。一起，啊起。你看，居然还有专业调音师。一起，专业了，专业了。Last to dance。来，我帮你点。哇，开始了哎。哎哎。Show time. One, two, three. 所以暂时将你眼睛闭了起来。<笑>你那个头发，哇，好美！黑暗之中漂浮我的期待。<笑>哇，忽然之间浪漫无法释怀。应该我要离开你给的爱，爱，太，这可以，可以，可以，太有型了，抛砖引玉一下。<笑>那个松韵唱的也好啊，我不知道唱啥，我特别不好意思。唱没事啊，这卡路 OK 管他呢。来了，什么歌？我怀念的啊。嗯我们为什么那女孩穿着睡哇，对他是什么待遇？你看，不切实地这套沉默。我该相信你很爱我，不愿意敷衍我，还是命运的一样。哈哈哈哈哈！你们要唱啥？给你点。朋友的酒。朋友的酒啊，好好好好，有朋友的酒啊，好好好有肯定有。是我老还是我怎么就没听过呢？我会唱小跳蛙，小跳蛙行。终于来一首《睫毛弯弯》。哇，谁的歌？这个好听。这是什么？我还年轻啊，我还年轻。怪不得我没听过。<笑>哇，这这这 MV 什么的都跟 KTV 一模一样。哎，现在科技真发达了。<笑>太好玩了，反正我负责谁唱我都给吹。你喜欢风大一点还是风小一点？我那小点吧。行。弯曲弯曲，摇起来兄弟，跟<笑>上节奏。好。我与你。开心比什么都美。你来，快把酒
，满山感受着每大声歌唱，好朋友，好朋友，今宵多欢畅。<笑>你想改变了我们的模样，这是这两个人的歌单吗？要珍惜朋友的肩膀。哦、兄弟抱一下，说说你心里话。说尽这些年你的委屈和沧桑变化，兄弟你胖了，<笑>看着疲惫呀，明明是你瘦了，一路风尘盖不住岁月的脸颊，<笑>兄弟抱一下，有泪你就流吧。让深埋的花枯萎，那枯萎的泪花。哎，来来来来来来来来，谢谢谢谢谢谢谢谢，这这个花很好看，谢谢谢谢。以后不准送花啊，不准送花啊，对。后面粉丝都不要送花了啊！对对对对对，下次再来听啊！现场演唱会就是不要送花啊！来花，一个字并肩走过的青春的年华。哎呀，正好有有兄弟，真。哥哥，儿打你。他那个嗝，王王，你是这个蘑菇里最亮的嗝，那个嗝完全融合的歌曲人，毫无违和感<笑>，有点尴尬。再来一个，老铁，你俩怎么认识的？我们俩。好几年前，朋友的朋友，完了我们也是唱，唱唱歌，唱 KTV 啊，我们都没出名的那时候，对，然后就基本上大家都天天聚，休息的时候啊，这时候聚，然后我拍戏出道了，完了他也拍戏出道了，我们在相见的时候就感觉还是没火之前那样。但是其实我很少去跟别人说啊，我有个好朋友叫朋友一唱，其实很少人知道，就我粉丝或者他粉丝就知道我们可能关系很好，<笑>因为我觉得朋友一唱真的是我把他当做很好的兄弟，就没有必要就是，就天天挂在嘴上就是说这是我哥们儿，这是我兄弟，我们一定要怎么样怎么样，但是他真的特在乎你，他上季就专门说他是最想来的朋友，就是是我看到了。最希望哪个朋友嫁一次来？许魏洲<笑>来命古辣，托他的福。什么？托你的福，老铁。挺好，鹏鹏，你要珍惜这个友谊。<笑>看他们俩在一块儿，九九，我挺感动的。你说他俩这差五天。俩人一块儿啊，狼狈为奸也好，狐朋狗友也好，<笑>但是挺可爱。俩人一下来，咔往那一坐，拿起杯俩先碰一口，默契。不是不是默，你能看得见在 KTV 的时候俩人是怎么嗨，<笑>俩人怎么合作？到这儿了，<笑>到你到你这儿，下一下就来劲，自在。自在。<笑>我想到了我们，比如说在暗恋这群朋友友谊，还有我跟峰哥呀、孙哥啊。这些邻居的友谊啊，你我之间的友谊啊，真挺好。我跟你讲，朋友太重要了，真的。这个世界上有两种人是你自己选的，嗯，一个叫你的爱人是你选的，一个你的朋友是你选的。所以，如果是你选的，一定要更好。这不是标配，这是选配的呀，选配你更要珍惜。何老师，说到此刻，我给我的选配啊喝一口，我的酒酒，我选配你，我也，我选你。我有时候看着我就觉得像爱情一样。哎呀，哎呀
黄老师，你遇到那样的朋友没？就是你们小时候关系很好，嗯，但是因为你事业越来越好，他觉得你们俩之间的距离越来越远，然后他自己就疏远你的那种。但是你心里觉得这是最好的朋友，是吧？嗯，那你就主动跟人联系呗。但是人家会觉得有负担，是吧？嗯，他就觉得他认识我，然后别人就说哦，你认识谁谁怎么怎么怎么怎么样，那就是他的事儿了，他自己消化了，对吧？那他得自己找个平衡点。哎呀，人永远是不患寡而患不均，嗯，就是他常常会失落在这个这个点上，那这个就需要时间，真的需要时间，是。但是接受这个是常态，常态。因为虽然我有很多朋友，我也很在乎身边的人，但我从来没有一个奢望要把任何一个人留一辈子留在自己身边。对，因为这个很难。还有一点很重要的，有的人他来他就是陪你一段。嗯，木，你这话木心有一句话说特别好，叫“在白”。百转柔肠间，一天天的冷酷起来，这种冷酷是特别好。嗯，他珍惜、珍爱每一个就在面前的人，但是从来不奢求，或者是从来不去要求对方忠诚于这一段。人只能要求的就是自己，可是人其实对任何别人都不能要求。嗯，囧囧说的这个，说了一个人生最重要的部分。我要把它放生了，现在我此刻就把它放生。息怒，息怒。他每次在岁月静好啊，人生正在那个有况位的那一刻，忽然他就啊呜，你是海绵宝宝吗？怎么在这叫？但但是真的是，这个也跟爱情、婚姻是一样的，就是你尽量在面对友谊、爱情、婚姻的时候，要学会模糊一点。难得糊涂，真的，因为你清楚，你你就变成苛刻了，变成计较了，这特麻烦。所以你看，九牛，你交了这么多朋友，你最牛的地方就是你从来不去计较对方的任何事儿。所以永远每个人跟何老师最大的感受叫做什么呢？叫安全感。你明白吗？嗯，因为何老师他知道这事儿，没有谁会陪你一辈子。这话说太好，是，这个世界属于你，与他人毫无关系。对，真的。嗯。你好，我看你好，我也开心。我看你好，我也开心。<笑>真的。挺来劲，来来，我们要进友谊。刚才我说这里好多人物关系，你看他俩兄弟，这俩有搭档，对对吧？父女，嗯、呃，咱俩，嗯、呃，咱俩叫什么呢？咱叫。提气，提气，因为我们俩都曾经是老师 teacher 哦， oh. 然后我们也希望我们俩做一些给大家提气儿的事儿。何老师跟魏周什么，包括鹏鹏都是好哥哥啊，对子枫就像是一个好叔叔一样。叔叔，<笑>能够给晚辈提携就提携，尤其对你彭昱畅啊，你以后要好好抱着何老师，是吧？要不然的话，你怎么能上《向往生活》这样的节目呢？刚才我看人魏周在那唱歌，包括这这次来干活，我觉得其实也可以考虑每一期男的换一换。接班人来了，咋的兄弟？我来撬你活了我。<笑>那那我就跟鹏鹏喝一个，好吧？还会再见面的。鹏<笑>鹏、哎，你到北京跟我联系啊、呃，没有事儿不要找我，好吧？有事儿就更不要找我了。<笑>魏周，来！为了不破坏你们友谊，这事儿就算了。算了算了算了算了，拿最好的朋友开刀也是太狠了。人一定要有这个兄弟、哥们儿，太重要了。尤其要有自己同龄的，一块长大这种朋友，那太珍贵了。你俩觉得你们俩谁会先结婚啊？来，这样吧，全中国的电视剧观众。竞猜，都在这儿啊！现在咱们来预测一下，雪月洲跟彭昱畅谁会先结婚？左手伸出来的，就代表彭昱畅；右手伸出来就代表雪月洲。彭彭和周姐也参加
，这个是兄弟之间最重要的一件事情，因为谁先结婚，你可以给他给他当伴郎，但是。等到你再结婚时，他就当不了你伴郎。为什么？为什么呢？因为伴郎是要未婚才可以。哦，是吗？你就只能做司仪，但是你辈分又不够。司仪应该是你，然后证婚人、什么主婚人，咱俩是干这个。准备好了，手在后边啊，看谁先结婚，好吧？哈哈哈。我说小小，我说想想。观众朋友，跟我们一起啊！那这样，得票多的那个人要表演一个节目，可以，因为他得到大家的祝福嘛。哎，对，我今天就直接来个舞蹈，好吧？鹏鹏跟周周谁先结婚？三、二。一走，一走，走。好，现在啊，哇，对了，其实我们俩好,好，肩膀手放下了。为什么？鹏鹏，你是觉得你自己是吧？你觉得自己？嗯，我不是，我觉得你啊，你觉得我？你先说一下鹏鹏为什么会先结婚？你为什么有这个想法？女士们、先生们啊，我们是福兰福兰卫视，女士们、先生们。哇哦哦哦。哦这里是云南西双版纳自治州曼远村向往电视台，而且我们有一级甲等的主持人，朋友们、乡亲们，刚才经过投票，二比五，二比五，嘉伦，请问你为什么觉得彭昱畅先生将会先于许魏洲先生步入婚姻的殿堂？<笑>我曾经看到过鹏鹏说特别想谈恋爱，因为周周还是呃做音乐的嘛，我觉得做过歌手的人和演员之间，演员会更快结婚，因为他更需要生活。好，我们先把话筒还给我们的主播，因为会有个 delay， 先要微下来。专业专业，谢谢黄磊记者。啊，我们刚才看到在前方的连线呢，采访了一位人性路人，<笑>没有人性的路人，<笑>人性路人也是一个演员，他觉得演员要很多的生活，早一点步入婚姻的殿堂，能够让自己的表演会更加的有深度，这可能也是人性路人英年早婚的原因。<笑>我们也采访一下我们非常珍贵的女性视角。你为什么会觉得许魏洲会先结婚呢？女人的直觉。那您能不能大胆预测一下？您觉得彭昱畅先生有没有可能孤老终身呢？<笑>我觉得他一个人会过得很快乐。<笑>这是祝福，这是祝福，这是祝福。我们接下来采访一下彭姓演员本人。好，黄磊，黄磊。<笑>好嘞，画画走画走。哎，好，有有有有有有有，黄老师有，有有有没有有没有有，真的是，谢谢谢谢何何老师，我先来我先来我先来，我给你换位置，我先换换位置了，他已经。你为什么会投许魏洲呢？呃，其实呃，大家好，其实大家好。有的时候我还蛮期待我可能自己结婚的场景，因为曾经在我年轻的时候，<笑>曾经在我年轻的时候，有两位很好的老师，一位叫何老师，一位叫黄老师，他们说过，一个会为我做结婚的司仪，一个会为我做证婚人，所以我很期待。但是后面我转念一想啊，转念一想，这个转念很重要哦。<笑>因为周周是我很好的兄弟了，他如果结婚，我做伴郎，我一样可以很开心，帮他做伴郎。因为这个机会嘛，之前我不知道，我以为会有很多次，因为可能只有一次的机会吧。那他好，我也好。好，我是这样的。彭先生刚才说的，我们也没有太听明白。<笑>谢谢彭先生。啊，我不这么感人的兄弟情。嗯、啊，你刚才在看哪儿？我看镜头啊。这里有个镜头机位，一直给到我。<笑>好，那谢谢彭先生，谢谢你接受我的采访。哎，谢谢。<笑>我们现在赶快访问一下我们这个事件当中的另外一位当事人，黄老师。黄老师
叫你呢。哎，高老师，谢谢。来，那个，现在我们刚好来到了这个许文东先生的身边，您正好也坐在了刚才彭玉畅先生坐的位置啊。那么您为什么会觉得，您会比彭先生后结婚呢？他刚才说的呢，也是我想的，因为我觉得未来都是未知的嘛。我觉得其实，兄弟你开心就好，啊，我能看着你开心，我也开心，就是这样。好，许先生说的非常肺腑之言。那你有没有考虑过，就是有没有可能是因为你们这对这个兄弟啊，都不太想结婚呢？<笑><笑>我觉得结婚这个事情还是比较重要的。今年二虚岁二十七了，也挺着急的。但是就是找到对的人吧，然后也希望。呃，我结婚的时候，我兄弟给我包个大点的红包。现场回到我们的主播间，何老师，何老师，何老师，可能信号有点不好，我再呼叫一次。来，何老师，何老师。好的，我们现在请一位资深的这个。曾经也在一个中国最优秀的婚恋节目当中长期出演的 MC 来谈谈他的观点。呃，因为当时这个黄磊先生不在，所以我们先有请孟非先生来。<笑>怎么这里边还有孟非的事？头发也不见了。对，这个为什么我会觉得是这个许魏洲先生呢？是因为我觉得鹏鹏啊，他一个人。除了不能生孩子，<笑>他已经把快乐人类所有的快乐都完成了。他不需要结婚了，因为彭昱畅先生有肉沫和米饭就够了。还有话筒和动情的歌声，这是我的观点。可能大家也感兴趣，为什么主播也投给了许魏洲呢？我的要求特别简单，因为我想看许魏洲热舞。<笑>好，我们掌声鼓励。Oh my god， 要什么音乐？而且没有音乐，<笑>真跳。<笑>来个拉丁吧，他跳拉丁特别好。对他，跳拉丁。其实嘉伦也跳舞跳得也好啊，练习生啊。是是是，但但一起跳，一块呗，一块呗，来吧。毕竟现在我又没被投票。<笑>啊，那我们可以为你投票的。哎呀，什么什么什么？等一下，哦，对不起各位观众，我们组委会规则没有能够清楚，除了两位当事人之外呢，当事人得票最多的那一位是要参与热舞表演哦，而非当事人如果投错了也要参与热舞表演哦。那么请问非当事人谁投错了？任嘉伦，接下来请欣赏任嘉伦和许魏洲的热舞合体表演。哎，怎么被绕进去了呢？<笑>你还你还需要道具吗？嗯，啊，你还要这个？我需甘蔗舞，还是哪个甘蔗啥意思？先往后嘛，回来，旁边，旁边，然后往前，回来，恰恰恰 ，two three， 恰恰恰恰恰恰恰一直这样是吧？我好有意思，恰恰哎，我在家里，我跟你说，任嘉伦一跳舞就嗨，那这是他的快乐。任嘉伦是当过练习生的。哎呀，不敢不敢不敢！他是第一代练习生，第一代，第一哇好不敢不敢不敢！第一代练，我是第一代最有个性的练习生。<笑>来个广场舞吧，因为我跟我妈在家里天天学广场舞。人性路人，心里想 ，DJ 抓个币。但是啊，说真话啊，鹏鹏跟你们你们俩，我觉得谁真真的早结婚了？嗯。真不是你，不一定是我。真不是你，真不是。那我就到时候做给你们看。王<笑>，你知道为什么吗？王、啊，王，你知道为什么不是你？为什么？所以在此，说不定就是他。很重要，很重要。这句话，这句话很重要。为什么？因为没有人会想嫁给你。这样，别这样。<笑>你们也，鹏鹏其实他比周周更像小孩对你比较幼稚。你看你今天拿俩水枪，说你是阿诺树树哥哥。哈哈哈哈哈哈！
，我是阿哥施瓦辛格，施瓦辛格，大把大把，史泰龙，<笑>来了，朋友们。终于迎来了我们这次节目啊！最高潮就是来自于我们周周和嘉伦的一段热舞，掌声鼓励。<笑>最炫民族风，跟我来啊，来，好不好上吗？别别别别别！我们也邀请啊彭尚先生一起加入这场舞蹈，来，彭尚先生，来，彭尚，彭尚，彭尚，走，走，走，来来来，一二三，那是我的。一二三四，像花绽开。一二三四，什么样的歌声才是最？打气打气打气，一二三四，二二三四，打气打气打气，打气打气打气。我们要的歌谣是我们的期待，一路边走边唱才是最最。我们要唱就要唱得最痛快，你是我天边最美的云彩，让我用心把你留下来，留下来，留下来。悠悠的唱着最炫的民族风，让爱卷走所有的尘埃。哎，我知道，你是我心中最美的云彩，沾满美就要你留下来。留下来，永远好有底气。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哎呀哎呀，完了完了，结不了婚了，结不了婚了，结不了婚，结不了，结不了。没人要，没人要。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！嘿，下面这个鹏鹏会跳。唱完了歌，开始热舞了。现在，哇，这个音乐好嗨呀、啊，好开心。天下有多大，随它去宽广。爱如热舞的人，幸福有多强大。尽管那不骂人，有样的情深，爱上这。黄老师，黄老师，黄老师。我改票，我改票，我是，是吧，黄老师，是不是这草原最美的花，火红的花儿郎，我一样热烈，我一样奔放。痴情的人儿啊，心上有了他。有种幸福叫地久天长，哈<笑>啥都玩儿。<笑>周周跟家的俩还击剑，咱<笑>俩跟着的练。恭喜恭喜！哎呀，真好，多开心啊！哎，真好。这哪是录节目啊？<笑>哪录节目？谁录节目<笑>啊？哎，太开心了，<笑>周周。这是乱玩的，这是。哎呀，哎呀，哇、哦！哥，你都出汗了。对，不，刚刚模仿了一下史泰龙出汗了老师，滴滴血。我天，就就因为你这个表演，让我想想要改票。<笑>你说让我们怎么投票投得到你身上去？还能玩了？<笑>真的好玩。妹妹，你看，小小少小少年，坐在这儿啊。嗯<笑>嗯，在这看着别人哥哥姐姐在那乐，他也不参与，参与，妹妹跟着乐，他他像我，妹妹有参与不进去，是吧？不是妹妹妹永远是在这里笑，<笑>妹妹永远很聪明的保持一个最舒服的距离，看待这些疯子们。不，但我哥，你真的想早结婚吗？就是，如果是真的有这个意愿的话，我我还是。祝福你，祝福你对，我没有损你的意思，我真的希望你、那个这。这本来就是个好事，我有一天要结婚了，你确实也应该祝福我。就是，但我不想咒你说晚结婚。啊、哦，我懂懂懂。你会着急吗？他的意思是你真的会着急吗？啊，其实这个就看到那一步了。嗯，我觉得这个如果到了，我也认了，对吗？啊，妹妹呢？原来有一个作家叫米兰昆德拉。是个捷克作家，他有本书叫《玩笑》，里边有一句话，特别像描写他
，叫迷人的不引人注目，不引人注目的迷人。那从小就是乖乖的，然后待在一个角落里。<笑>这是我们的山口百惠，妹妹是将来是那个天空中最耀眼的一颗星。那<笑>歌怎么唱来着？夜空中最亮的星。<笑>抓到了，草原最美的花。哈哈哈哈哈！哎，开玩笑嘛，又又欺负妹妹？没有，我就给他看一眼，他可能他没看到。我看到了，他可能没有看到我抓到了蚊子。我看到了，看到了。我去冲一下，我身上全是全是。你先洗吧，黄老师。行。黄老师今天是真开心。对。哎，鹏鹏，你这个肚子真的，鹏鹏，你这个肚子真的是。没有没有没有，麦麦麦。那你把麦往下弄一点，你真的让人误会。我今天被鹏鹏看到了，鹏鹏、啊，我有动力了。哎呀，哎呀，哎呀。哎呀，何老师，从下一次录制开始，我也会控制饮食，只吃一碗饭，好、啊。你等着吧。啊？我好像在其他的往往期节目，你也就在镜头前吃一碗饭，但碗多大就是不一定。你再说说，这现在整了那么多水呢？哎，我们都整了那么多水，你看我这。我让你吸那么多水。嗯。我这你吸气，我这鼓吹。你吸。叮叮叮。哎呦我天！别往上。哎呦我天！哎，我以前我以前是一个六块腹肌的翩翩少年，我现在是怎么回事？谁以前没个六七块腹肌咋的？哼。我现在就是吃了会胖。以前吃了不会胖，我以前也吃了。嗯，鹏鹏，你可以的，我又不是没见过你，我还用你的腹肌发过微博呢，你记得吗？记得记得，上一季后面最后练出了六块腹肌，但好死不死他碰到一个蒋雪明，啊、真正的健身达人，鹏鹏在那儿，搞了半天，我说哇好有成效，然后蒋雪明会一撩，哇哦，<笑>然后再跟鹏鹏，嗯。<笑>是不是？那时候快哥多瘦，对、啊，是吧？一百二。但你最好看的时候是《天天向上》，就是绝对吃了不会胖的。哎，不不不，我喜欢是那个闪闪光少女，是感觉那个时候很瘦。少女那时候也也没怎么减。我那时候就是看了之后觉得哇，这个哥哥。对啊。嗯，然后就接地气。哇，还是那个哥哥。<笑>我咋又又有点饿？对，跟我想的一样。幸好我吃了三三碗饭。<笑>今天那个大盆拿走的时候，我一直在想，说我要不要留个玉米？现在好想吃。要不要吃？有吗？有啊，先给你蒸一下，三分钟就有的吃。吃。我的天，还吃。来都来了，就这样了，对不对？来都来了，所以鹏鹏平时有多么痛苦啊！我第二季来，第二季来的时候一百二斤来了，结束了一百五十斤。我现在去称一下，我觉得我这几天应该能胖一点。嗯绝了，绝了！因为我是上次称是五十三点四，我说啊，怎么会瘦了这么多？刚才称五十四点六，所以这个称还是准的呗？准的，准的，准的。啊！<笑>这个称，这个称准吗？不准，其实它有个席子啊。啊！轻了吗？没有，不要理他，不要理他，不准的，不准。多<笑>少？不会告诉你的，哼
。哦，那肯定不是肯定有问题，因为我不可能一天之内胖两斤，不可能。可能。所以这个秤肯定是错的。嗯，可能喝的水。我在说什么你不知道吗？他秤肯定是不准的。哦，对。结不了婚，真的是结结不了婚。哎，我去试试，跟我白天来的时候称的是。对对对对对对对，去试一下，可能他晚上散德行。感受一下。<笑>导演，导演，绝对好，绝对好。朋友在掉炮楼里的机位，截图，截图，截图发给我。<笑>妹妹去帮他挡去了是吧？挡机会去了。妹妹太可爱，来个挡不住的机会。这种人，你说你，邪恶！<笑>哇塞，这个摄像头。摸你，摸你。你怎么这样呢？姐姐，你你你，姐姐你你你，姐姐姐，你没上，你看你没上车吗？没有。我哥非要调机位给你拍我，是啊，你看他，怎么给你挡一下？哎，我我可以拿走，我们对，我们拿到<笑>拿到里面去。哎呀，我妹妹就是贴心，我在这儿他们就看不见，这儿看不见，看不见，你们就算都过来也看不见，没有机会。<笑>哎呀，你不要转过来呀、啊，你不要看，不要看，拜拜。<笑>我的天哪！哎，拍到了吗？拍到了，我对面那个机器冲我点一下头，没拍到你就摇一下，可以吗？没有拍到，是被妹妹挡住了吗？是被妹妹挡住了，你就点一下头。懂了，懂了，懂了。我跟你说，裴尚，你真的结婚太难了，你。<笑>妹妹说：“哎呀，我哥说了，他要调摄像头去看你的体重，快躲起来，快躲起来。”子枫特别爱松韵。我们进了女生那个住的睡觉的地方称的。哎,哎，不会动的。我说也就这么一说，我能真干这事儿吗？你能，你能，<笑>你能吗？<笑>你觉得你不能吗？<笑>这泼水节好好玩啊！太好玩了，我在当中我就没睁睁开过眼，就一直啊，这啊，这不,这不还是进我耳朵里了吗？我不是说脑袋进水吗？真的进水是。那个水枪劲儿贼猛，你知道吗？一下扎就扎在我耳朵里面。太嗨了！哎，鹏仔呢？最亮的鹏仔呢？鹏鹏，你不要拿这个了，我我们也二十五岁了，好吧？这样啊，嗯，这样，这样，你你先站着，别别别别别别别，这么，哈哈哈哈哈哈，走，不小心，不小心，哎哎，啊，我靠，黄老师在这儿参加泼水节来了，好不好？我两把，啊，你又说，你那杯水知道吗？你这视角看看，没有，你来不及了，你来不及了。原来黄老师也是很皮的嘛。你看我啥意思啊？好，哈，吓唬。把那我我瞅瞅，这还有水吗？里边？黄老师，你这没水了是吧？好，不行，好了，来不及啊，好不好？好，别跑了，来不及啊，好不好？哎，这个浇菜去，浇菜。泼水节真的能继续，我的天哪！黄老师今天是真开心，我高兴。哎，他今天真开心。松韵来，我高兴
，老友重逢，对吧？魏忠来，鹏鹏最好的朋友，我高兴。嘉伦初次谋面，新朋友也开心，而且昨天晚上仿佛梦里梦里见过你，<笑>是你，是你，我梦见的就是你，你。你哇！哎呀，这个默契默契。哟，开始唱歌了，整一下子。行，我给我给您伴奏一下来。什么歌呀？情非得已。好需要很大的勇气，我自己会爱上你。那里有一个星，这里有个星星，那边还有个最亮的，对。你看到了吗？这个、你看看，你这样看有个白的吗？哇哦！他在动吗？哇，他走的好快。太有意思跑的人都没起是吗？<笑>每天都说要跑，尤其是鹏鹏。鹏鹏，明早上咱一块跑步去啊？行啊，行啊，行啊，行啊。<笑>我走了，妹妹。好。减肥的小欧，多运动，你知道吗？你还要吗？哦，嗯，嗯
。五公里，二十八分三十八秒，可以吧？比昨天还快，快一分钟。前面做梦，找黄老师，跟我跑下来是做梦。对，就黄老师，我就有印象，你进去洗漱，出来之后，我就感觉你站着的，用脚踩着我的腿，晃了晃了两下，说走啊，跑过去。然后我就啊哈，然后就开。走啊。这种做梦跑步的操作也是可以的呀！啊，你已经练完了吗？那那那那，干啥呢？呃，削个肿啊！削个肿啊！你们早晨好忙啊！<笑>哇，老胳膊老腿了，<笑>看。把杆上还有两姑娘呢。啊，这样这样。为啥刨冰呢？削个肿啥的。真的假的？冷敷一下嘛。有点刺激哎，倒没觉得消肿。哎，我也想啊。我要做中午吃米粉，好吧？啊，哇，云南的吗？对，第一不吃米饭了，吃个面呀、啊、粉呀、啊，说舒服点啊。你就干了，你干。天哪！拿什么都干，咖啡也干。天哪！孙玉姐，你家有没有亲戚在上课啊？现在还在上学的？当然。作业帮直播课有个特惠课，直播课特别好，十三节直播课一线名师带队，配送一对一答疑服务，再送十二件套实物礼盒，只要三十六块钱。哇！我们把那个手套戴上。哦。这个要怎么搞啊？把甘蔗皮给刨了，要把它榨出汁儿来，熬上了就算完事儿。好的，搬上去了，啊，可以了，可以了，我来呀，给你，这上下都有刃儿，看见没有？都可以弄。哦，就跟削削土豆似的。啊，这一块真的好硬。看到四个人被封印在这儿，越来越快。是的，掌握到诀窍了，就俩根了，快了，朋友们。嗯。呵。啊，还有吗？没了。哎呦！好，榨汁机来了。好，万万没有想到是个手动的，是手动的。哎呦！哈哈哈啊啊！我们来吧，朋友们。
，顶走，用力，你用力，我也用力。要这么吃力吗？对，机器。原来最累的是这个呀，每次都会发现一个更累的。对，哎呀，我们可以轮换着来，对，轮着来，不然太累了。对，来转一下，转位置，来，这边是吧？对，挺着身。你在吃什么？干的呀。<笑>可以中途休，中场休息。你想弄会儿吗？我，我可以吗？你来啊，试试。哇，可以的。手套给你。好。来了。来了往哪边呀、啊？加油啊！往你对，往这边。啊，还好呀，我有两只手。还好吗？我觉得是不是因为你这个比较累啊？你继续。累吧，我来，你弄这个。我不，我觉得还蛮好玩行，这个练的不只是臂力，还有腰力，全身腹力。哇，这边的汁儿看着才爽，看着就好馋。我也想喝。曹老师来点，来解解馋，先解解馋。啥味道？啥味道？啥味道？没喝过这么甜的甘蔗汁，呜，齁的了，好甜呐，好好喝啊！哇，但是它不是那种糖那种糖精的甜，不是香，非常的好喝。啊，绝了吧！劳动成果，绝了吧！还要我们说什么？还要我们说什么？一切都是值得的。哇，最后一根，我们用三个人风车轮流转的方式来完成，好吗？好。我先摇五下，一，好，二，三，四，五，啊，换，好，一，二，三，四，五，换。走，一、二、三、四、五、六，哇！练练练练练练练练练练练练练练练练练练练，辛苦辛苦，这一大桶，绝了嘿，漂亮！这个火站起来了，你太棒了，你这个火，鹏鹏。<笑>掀盖，快下汁儿！呜，低一点，低一点，低一点，低一点！哇，为什么跟我想象的不太一样？有点，你像很，不不多说了。这怎么还有沫呢？真的是，这个沫更像了。啊，先盖着煮开，那就是熬，熬，熬那个。黄老师啊，我们好了，好嘞，我马上就好啊。做饭，这是什么，黄老师？米粉的码子。啊。终于洗完了吗？洗了。放在这儿。辣椒炒肉，鹏鹏爱吃那个罗勒叶子炒肉末，榨菜炒海，太香了，受不了了。哇，学着点啊！我以后也要像黄老师。<笑>
实在是太好看，色香味俱全。来，来吃饭了。好、啊，辛苦了黄老师。没事，黄老师帮我搞一碗拌的。我先给何老师拌一个啊，然后你们看着是怎么操作的啊。把粉放进去，然后就加这些东西。一半就可以吃了。哇！好，自己弄吧，都自己操作吧。会啊。你要糖的是吧？我来帮你倒吧。谢谢。哇，我这一碗。嗯。好吃。嗯。<笑>所以什么？早上肿不肿啊？什么都不重要，反正都是抱着个大碗大口吃。帽子掉进来了吗？小杜，小杜，在呢。几点了？现在是中午一点零二分。我们是不是要准备撤了？就别别走了，来把这收了吧。姐姐，你行李都收拾了吗？差不多了。行。松松，哎，快来，来了。挑一个自己喜欢的罐子，然后在上面签上名。松果菊。哇，这是你的。你们谁愿意种美女樱？这是网友最希望我们在这种的。那我美女樱吧。这个是矮霸伦啊，我以为矮加伦哎、啊。那你这个就是你的了，放在放在那个前面。哇哦！<笑>这样这样，我们俩接力，你在下面接着。哎，不用不用，你就在这儿接着，把手伸下去接着。哎，放。<笑>好聪明哦。<笑>因为两个都够不着的人。撤。再见，再见，再见，蘑菇。送你一送到小镇外，有菊花儿要交代。哎呀，何老师，何老师，哎，我赶紧把这刨冰我忘了给做，给他吃一口吧。来，朋友们来。吃一口来，对，还可以吃个泡面，先放这儿。先把行李放这。来吧，朋友们，加一瓶特仑苏，甜品口感会更加细腻。哇，太幸福了，太幸福了，真的是。来，我来盛吧。冰冰冰。哇，这是小时候吃的那个，<笑>嘴里还有那个牛奶的香味儿。<笑>太好吃了。突然，三个人穿上了鞋，拎上了箱子，放在市中心，又坐回来开始吃了，<笑>又回来了，就别别走了。<笑>走了，黄老师，好，辛苦辛苦，不不客气不客气，好了，小泽，辛苦黄老师，不客气不客气，有机会我们再见，再见再见，好，宋毅，好，不客气不客气。相约十年后，我给你展示一下我的厨艺。好，我期待我的目标。我送到小乔。H 也来送。哎，去吧，你也送吧。好了，黄老师，拜拜拜拜。拜拜啊，我不送你们了啊，拜拜拜拜拜拜。这就走了，走了。哎呀，不想走，你就赖这儿吧，不走了，不走了，不走了，都蹲在地上了，赖甘蔗地也可以。来到了蘑菇屋。体验了向往的生活，特别的放松，好像自己的家一样。哇，好开心啊！这是第二次来到蘑菇屋了，少了几分生疏，多了几分亲切。你你这样，你你妹妹还是那个那么美好可爱的妹妹，爱这里的每一个人。李欣，第一次来到传说中的蘑菇屋，真的是很开心，很快乐。辛苦蘑菇屋的每一位居民，这次对我来说是非常珍贵且难得的回忆。拜拜拜拜拜拜，走了走了拜拜，走了走了兄弟们。
，更爽，加油！再努力的，拜拜拜拜姐，拜拜，有机会再见，拜拜拜拜拜拜拜拜，照顾好彭昱畅，拜拜，也是一起哭过了，一起看过甘蔗。怎么样？我这个，我要看看。哇，我闻到那个味儿了。妹妹，你吃过那个糖人什么的吗？吃过。就是这种糖。哦，好香啊！哦，已经有糖出来了。我要加快它的进度，给它加最大。熊熊烈火，奥利给！我们需要快一点。那就是，熬，熬，熬他个天荒地老。还没有这是什么情况？这是咋了？哇，它在发酵的感觉，是变态了，有阻力了，开始。变身了，妹妹，我们到这边，这个风太大了。它颜色已经开始往红糖那色变了。应该拿出来了。哇哇！这可以直接吃吗？弄出来的？嗯，很好吃，而且是那种纯天然的甜。吃这个，我们别投。我就每天围着这几个小炉子转呀。哎，黄老师，我们每天不用这么辛苦呀。啊，为什么呀？打开京东 APP， 搜索手机六幺八，每天都能领六百一十八元红包，还能用手机以旧换新，最高补贴两千零二十元。我们拿钱找导演组换吃的去、哦。我觉得你啊啊，将来可以去做买卖去，就别当演员了，你能发大财。是吧？<笑>这个红包流量是。只能买五 G 手机和换五 G 流量的，不能换吃的。你拿红包干嘛？咱弄一堆流量，你吃流量啊？就鹏鹏，你打开的是京东五 G 的界面。哦哦哦哦，打错了。你倒有一个办法是这样啊，我告诉你，你把他的网线啊都给他拔了，呃、他没法工作了。咱们拿这红包五 G， 说我给你点五 G 流量，你给我换点食材，好吧？<笑>王正宇，你家网线在哪儿啊？快，鹏鹏给你拔网线去。<笑>真行，这孩子！你在鸡猫上看小说是可以让他读是吗？来看看啊，现在都流行在鸡猫上看小说，好看、免费，书还很多，还可以听书，是吧？嗯。鸡猫免费小说开始为您朗读，第一章《网雀吞龙》。哎，他读的还挺有感情的。重要的是，他还可以换声音。甜美女生，灯火通明的内殿之中，金碧辉煌。哦我的妈呀，太热了！啊
这，我来沏点茶。我走到哪就一股热浪啊！我提议啊，晚上这样啊，不管谁来，对对吧？不管他爸爸是谁。<笑>如果你要是想吃点什么，请到屋里打坐，自己又想想吃饭。<笑><笑>然后，如果实在还饿的话，今天晚上的大餐是藿香正气水。我跟你说，呃，对，我们用语言描绘一个。我为您提供了蒸花鸭酱鸡腊肉。<笑><笑>好吧，今天本蘑菇屋进入辟谷辟谷阶段，辟谷阶段。哇，这红糖简直了！哇，哇，你闻这个？这是我们做的，这就是最地道的那个红糖的味道，闻到了吗？好红糖啊！哇，真的，超级红糖。黄老师，哎呀，红糖，重点是你闻。哎呀，太香了！我提议，今天就喝红糖水，然后。如果容易饿的，食量大的给他放两坨，<笑>然后咱们特仑苏敞开供应。对，我再煮点绿豆汤。今天晚上是这样吧，全以消暑的为主，好吧？<笑>这些来的嘉宾心态都崩了，心态都崩了。<笑>呃，何老师，哎，咱们出去溜达去。好呀，走，串门去。啊，这。<笑>绝对有四十多度，后脖梗我一下就疼了，烫的我后脖梗现在是，还是回去吧，回去吧，<笑>太热，<笑>太热，<笑>头发都湿湿了，<笑>太热，确实热。我提议咱们从这边走，这边有点树荫啊，对对对，这边那边太热。嗯，哎，鹏鹏，拿两箱特仑苏来了。哦，串亲姐姐了。咱来这还真是没走，没走亲访友，没走之前不方便。对，现在好些了。哎呀妈呀，太热了！这条不叫花路了，桑拿路，<笑>桑拿路。<笑>哎，你看人家这个房子里边，它是那种。没有围墙的房子啊！这就直接到他们家了。到他们家了。他们家，他们家是没有门的耶，黄老师。对，你好。好，黄老师。你好。你好。你好我都我都见过好多遍，我跑步嘛，老胖了。玉妹和艾迪吧，你们应该比我年轻呢。啊！哎、没水啦！<笑><笑>我们衣服穿反了。这个借你，谢谢。在乘凉呢。哎，小易，小易，哎，哎呀，你们这这这好太舒服了。来，谢谢谢谢，谢谢来谢谢坐会儿，来给小朋友带的那个特仑苏，嗯嗯，来，都是没事没事。我觉得这个肯定舒服。哎呀，这个好，这个、好妹妹。<笑>这是我自扎的。哦，谢谢哦，谢谢谢谢。我听他们说你是妇女主任啊？对，好棒啊你！哎，你叫什么名字呀？哎，喊香，喊香啊，啊。哎，谢谢你，这么有礼貌，谢谢你，还是热的呢，谢谢。哎，谢谢你。还有那个哥哥，哥哥这大的。给哥哥大的，哥哥能吃。谢谢，哎呀哎，好棒你，哎呀，开心死了。那我吃了啊，这好香啊。嗯，嗯，好吃。哎呀，你们家晚上吃什么呀？我没，我没听错吧？<笑>我打我聊天啊。<笑>中午都吃完了啊。中午我是吃好一点，吃早一点啊。天气热也吃下东西哈，是不是？吃的也少吧？天气热。嗯。你看人家也都吃的少。<笑>或者是晚上在家里面太热了，就出去外面找点烧烤啊那种。哦。哦在哪儿啊？架子里就有吗？
，门口那就是门口出门口边上那个吃吃米线那个地方是吧？对，嗯，四季了没出去吃过，我去跟王卓宇商量一下，好吧？大不了我们真的一直烤嘛。也没这个必要那么热，我会给他提一个他不能拒绝的条件，比如说摘椰子。哎，哎呀，我给你摘个椰子下来，就可以让我吃个烧烤了，嗯，对不对？我们要爬椰子树吗？<笑>对对，他很喜欢爬树。<笑>你看我家也有啊，椰子树小的那个。你看，你看。你看没有啊，哦，这个椰子树，啊，这不对，这儿呢，这不椰子树吗？好嘛，啊，哦哦哦，啊，这个，<笑>你哥跳起来都能掰，<笑>哇塞，这太好了吧！这相比之下，这个椰子树，<笑>心态都崩了。哎，香香，要吗？什么东西呀、啊？哎呀，好可爱的小果果啊！哦<笑>，还有，今天晚上我们要举行那个电影节。电影节？啊、哎呦，电影节。对。漫远村国际电影节，现在走上红毯的是黄磊，走上桑拿路的是何炅。<笑>晚上放什么电影啊？就是我们这边的那个台语哦，台语专门有配音。那不知道今天看的是谁的电影？<笑>没准是你的电影呢。<笑>请欣赏漫远村国际电影节打语版，快把我哥带走！打语版，在哪放啊？在广场那边。哦，哎，那你们是怎么自己支一个银幕是吗？我找两三个人帮我搭那个。搭那个幕哦，行，我们这儿有能干活的，你需要我可以让他帮你弄去。好，好，好。而且我觉得趁着天气暖和的时候去干。<笑>正好你不用跑步了，不用跑步了，真的。<笑>几点钟你去搭那个？一会儿叫我们。嗯，天黑了就放。两点的时候，我们到时候那个帮帮忙。行，小玉，谢谢啊，谢谢。我一个人非常完整的吃了一个玉米。拿拿拿拿拿几个？哦，不用不用，我们家家里也有，家里有，好吧？不用不用不用不用不用，真的不用，家里有家里有,家里有。小玉，小玉拿着吧拿着吧，一会儿来客人吃。啊，客人吃，谢谢啊。我们有空再来你这串门来，欢迎你到我们家去玩去啊！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，我跟你讲，你到乡村去，弄一个这么大院子根本不新鲜，这才真是大户人家，太幸福了，幸福指数太高。哎呀，哎呀，热渴，热呀！关键是这个版纳呀，它正式进入到它的那个热带的这个这种气候的当中。这现在得有三十四十度，这太阳底下得四十多度。哇，我不出汗的人我都出汗了。我们今天晚上不吃饭了，我待会不管是来谁，我们都喝绿豆汤行。我现在去泡绿豆去。哎呀妈，太热了！哎呀，我的天哪，我外面真的太热了。泡点绿豆，整点绿豆汤。这么一点够了吗？够了。太热了。哎呦妈妈！哎呀妈呀！这个天气怎么这么热呀？哎呀妈呀！这是热呀，热呀，热呀！哎呀妈呀！我去换个 T 恤吧。哎呀，太热了，太牛了这天。哎呀妈呀！哟，让我赶上了。快去快去，走吧妹妹，给我饭给我。喂，找谁？找，呃，找找蘑菇屋。我就是，你谁？我，你你
猜猜我是谁吧。你听福态度不太好，来来来，福软接吧。福态。喂，你好。喂，你是鹏鹏吗？啊，对对对，我是鹏鹏。你猜猜我是谁呀、啊？胡先煦。我这怎么猜到的？嘿嘿嘿。谦虚，谦虚，妹妹。Hello 呀，你要点啥呀？乳峰吧。啊、嗯。哈哈哈哈哈哈哈哈！识别识别度这么高吗？那你猜猜我是谁？哎哎哎，是是是导导导导导演吗？<笑>我是你的影迷，谢谢谢谢。那个您您要点什么呀？你跟黄老师说我要吃北京烤鸭。北京烤鸭。北。好的，<笑>好的好的。还有什么其他需要吗？我想吃花椒椰子鸡。花椒椰子鸡。花椒椰子鸡。那咱铁定得摘椰子去。那会儿摘椰子，我能不能撤销花花椒椰子鸡这个？<笑>花椒甘蔗鸡行不行？花花花椒甘蔗鸡，花椒甘蔗鸡。<笑>好，还有什么要点的吗？子枫啊，我要简单一点，我要那个炒耳菜，就是一种青菜。行行，那那那那那你们到时候过来了，那个我们再再说。好的好的，一会儿见。好嘞好嘞，拜拜子枫，拜拜拜拜。谁？花椒甘蔗鸡，什么东西？没有这个选择。可更牛的是师傅，烤鸭，北京烤鸭，没有这个选择。我现在服务态度非常差，因为太热。来了一个客人，点北京烤鸭，哪有这选择呀？我都晒吃烤,烤鸭了。其实现在让彩灯在院子里站一会儿，就是烤鸭。<笑>我们可能真的还得准备多一点。点了啥呀？一个是海清妈妈，听说、哦、听出来海清啊。他说要炒耳菜、花椒、甘蔗鸡、胡先煦，都是我们一家子的。胡先煦跟他这都小别离呀，俩人。海清、胡先煦，还有嘞，还一位老师，一个叔叔。没听出来是吧？对。那行，这俩都好玩。北京烤鸭咋做呀？啊？谁谁点了北京烤鸭？是那个那位叔叔是吗？对对，那位前辈。前辈，前辈在我们这儿也不好使。黄老师，演艺圈里谁你会愿意为他在这做个烤鸭？谁也都不愿意。真的吗？<笑>那雪健老师来呢？雪健老师不会做做这种事儿的。<笑><笑>来，我来弄妹妹，我来做一缸我的那个。白香果，我们我们妹妹今天幸福了，爸爸妈妈都齐了呀，就是啊，对吧？爸爸妈妈都在，你看看。我这是经常是朵朵，妈妈说的对啊，朵<笑>朵听妈妈的啊，妈妈说的都对。好，来朵朵，你加蜜，精彩了嘿。我们是不是真的可以到客厅里稍微坐一会儿啊？可以啊！耶、yeah, ，进屋了！进屋待会儿，来，狗也进来，凉快凉快。来，狗！哎呀妈呀！哎呀，凉快呀！啊！哎呦，舒服吗？我哦。仔仔，我帮你按摩好吗？哎呀，舒服吗？舒不舒服？舒不舒服？这是谁啊？哎，那是啥呀？这是小点 H O， 这是 O 彩灯，彩云之南。我天哪，太可爱了吧！咱们家真的是。哎，鹏鹏，我们玩那个答案之书好不好？你把那答案之书给。答案之书，来，你随便问一个问题，随便问一个。减肥成功啊？有没有可能减肥成功？啊啊？什么？坚持了不该坚持的
。鹏鹏，鹏鹏，哎，观众们都等着看我和黄老师 Q 你那个谈恋爱的事情。哦哦，对对对对，好，我先问一个吧。好，你们两个人发展到什么阶段了呢？没没问你啊，问他了。哈哈哈哈哈！出发，现在才刚刚出发。出发，出发，刚出发。出发。哎，对，挺准的。对。那再问一个。嗯。再问一个鹏鹏的。鹏鹏和他的女朋友将来会不会结婚？我有点紧张，这我有点紧张。哇。愿意并且相信。哎，这个为什么敲出一种特殊的效果？有有锣有鼓的。<笑>你谈恋爱，你妈妈同意了吗？同意，同意，同意了。鹏鹏，我奶奶。鹏鹏，鹏鹏，得到了多数支持，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。啊，对对，大家等着我们俩问鹏鹏这个谈恋爱的事儿，我就再再多问一点问题。好，好，鹏鹏，嗯，你们两个人恋爱多久了？恋爱多久了？这太写实了，我说用问问答案之书来回答，好不好？他恋爱多久？算时间。<笑>停止，<笑>停止，<笑>你别问了，<笑>鹏鹏对吧？我们不能消费自己的小孩对吧？好，不问了啊，随便问一个问题，随便问一个。鹏鹏，都都是鹏鹏的问题，你看，再、嗯、问一个鹏鹏的，鹏鹏有没有可能获得金鸡百花白玉兰？白玉兰，好，鹏鹏会不会得金鸡百花白玉兰？你可能会失去一些东西，这很有道理。对，你得到就会失去，这说明你会得。对，好，换我，我有没有可能得金鸡百花白玉兰？<笑>来了啊，走，来。不要把所有表情都写在脸上。热死我！对，太热了，我这呼呼出汗。我已经被晒黄了。我想换个短裤，我穿个长裤太错误，真的很热，还真够晒的。哎，我那只苏苏嘛，那只奶牛，这上面也没香蕉啊，没香蕉，再摘只能捡漏。他们养的鸡直接杀了，不太好啊。我记得有有只鸭子，彩灯呢。哈喽，哈喽，哈喽，没有门铃。哎，为啥没人呢？是什么意思？何老师，你喝点茶吗？来，哈喽，哈喽。哎，好像有人。有人来了，这么早。哈喽，哈喽，何老师，这是人众吗？对对对对，嗨，先旭，哈喽，何老师，哈喽，何老师，咦，返场嘉宾，快进来，快进来，好久不见，好久，哎呦，头发太有型了，快快快快快，快快进来，快进来，哎呀，何老师，哎，都，这好多呀，有吗？有吗？还好啊，可以，师傅，师傅，哎，看这一家三口这，是是是。这也是啊，这也是啊，你是隔壁家的孩子，对，这也是家的，长个呢。黄老师好，这全是我们家的孩子，你看看，来，上屋里坐会儿吧，今儿外边太热。我拿点冰的牛奶，冰的特仑苏，香醇浓郁 ，nice。今天太热了，超过想象的热。嗯，我在车上有点晒化的感觉。太热了，就是刚才走这一路走过来，这么热，你还忍心让让我给你做烤鸭？
我给你准备了晚餐绿豆汤，<笑>冰的，谢谢，谢谢黄老师。还是还有谁呀、啊？冰的这个，谢谢黄老师。你来吗？我喝，我喝热一点。这喝一口，基本上汗下来了。这个、就夏天就是要出汗。海老师啊，外号叫海大夫。他刚才看你们拿着热凉牛奶，不要说喝，他看眼睛看了，他都觉得对身体不好，<笑>看着都不舒服了。对，有寒气。<笑>黄老师这四季一直讲你，来一个女演员就说你们呐、啊，你们就跟海清是一挂的，你跟海大夫是一挂的，养生挂。说你给他扎针扎到了流血。<笑>李冰冰、海清、小桃红啊，这些都可以凑成一排坐在那儿一块儿。哟，这有风，哎，那有风。来，你趴好了，我让你想一个。哦哦，记着。我知道，我知道。我感受到没有？这样。哎呀，明白。哎呀，太舒服了。啊，舒服。哎呀，这太舒服了。嗯。就说你感冒的话，其实你这边会特别酸。我现在按你这里，你其实应该会特别酸。就比如说根儿啊，皮呀、啊，都吃。哦，对，因为你知道根的力量是非常大的呀。女演员到了中年以后啊，就养生，有寒气，你知道吧？是啊，其实这个这样直吹不是很好的。<笑><笑>哈<笑>这样，何老师，翻一下答案之书。海老师，针灸的技术怎么样？<笑>来了啊！来了来了来了来了来了来了来了来了来了！扔掉这些东西！真的有针吗？我带了。养不养生？<笑>你带火罐了吗？火罐我没带。先去在中戏学怎么样学习？好久没开学了。哦，学的还行。我儿子现在就是每天要写那个网课的作业。但是上海哟，怎么这怎么还上网课啊？不是，不是，这是我们那个作业帮直播课。直播课，你看得懂吗？根本没学过这个感觉。他现在上面是概率统计的十种考法。那是哪一种呢？他是什么课？他是属于？他是属于数学课。概率是多少？这不物理课吗？<笑>你现在也看不懂啊、哦？这是数学课，这是数学课，是数学课。嗯，他算概率。你看到老师在写这个，而且是名校的老师在线直播。然后解题思路非常清晰。你们何老师在这玩一会儿，我进我出去看看现场去。看啥现场？看我我工作现场啊！哎，怎么了？下一盘啊？哎，来呀、啊，五子棋嘛。来来来，下盘围棋吧。下你会吗？会。会下一点。你会在围棋啊？来来来来，咱俩下。来来来，来呀！你下的好吗？特别不好。哈<笑>，会下一点儿，拍了关于围棋的戏。哦，真的呀！我让你四个字吧，你给我不是一级别的孩子。哎呦，那这要能下过我，那太厉害了。我先走。哎在哪儿学的？学在戏里学的，在戏里学的。嗯。哎呦，这个舌苔真好啊！这是我见过最好的舌苔。
不是，我是说，有的时候你看舌苔不太好，白白的呀，或者什么的，就，我给我看看，有点寒，有点滞。嗯，师傅，你真好，你好好。这黄老师真好，这舌头真好，跟他比呢？你比他稍微差一点。<笑>这里舌苔最好的是 H 跟黄老师。<笑><笑>哎，师傅，师傅，师傅，造反了你、啊！嗯、小杜，小杜在哪？进入儿童模式。宝贝真乖。海老师，哎，这个特好玩。小杜有一个儿童模式，什么意思？比如说小孩离他特别近的时候，他就会提醒他：“你现在离我太近了。”哦，是吗？然后呢，他是用小孩的自己的脸可以打开这个儿童模式，但你要比如说他要进入到大人模式，要退出儿童模式的时候，得大人的脸才能退出，就等于是由你来控制他。他明白了。小杜，小杜，哎，关闭儿童模式。解锁室外，只有成年人才有权限哦。他以为我是个孩子吗？哇！那我来，你来。下次记得找小杜玩哦。哈哈哈太崩了呀！这怎么办？我我刚才在心里问了一个问题，妈，你能不能赢？赢不了。然后我翻了一个答案。别难过，你是最棒的。<笑><笑>我感觉黄老师得让我二十个字，没有让二十个。给<笑><笑>算了算了算了，好<笑>、哦，咱们下五子棋吧。<笑><笑>你们先玩的，我去工作一下，我去问问那个食材。好。哎，郑宇，这天啊，这天真的太热了，你真没法干活。你像这田里边去跟那种中暑了，这太不不安全，对吧？晚一点去。哟，叶子多少钱一个？一千块钱一个。什么东西啊？一百块钱一个。前面咱们不是商量过吗？你叶子摘下来就是一切全销。可以啊，鹏鹏，你跟胡先旭一会儿试一试，看能把叶子摘了呗。<笑>老实干活吧，他们摘不下来的，他们摘不下来的。啊在家宅了这么久，你们听听自己的心声，是不是特别想出去走一走呢？特仑苏为你准备了丰厚的旅行基金大奖，打开活动装特仑苏，扫描箱内奖卡就有机会中大奖，随时出发，大奖不等人，赶快行动起来吧！更好是将坚持变成热爱，更好是把美食变成美好。煎炒烹炸中掌握人生火候，沉淀自我。好奇心使我保持活力，汲取营养。向往的生活，从做更好的自己开始。不是所有牛奶都叫特仑苏。更好是去发现，去探索；更好是追着太阳的方向，让自己变成太阳；去思考，去更好的成长。笑容让我充满能量，不负自己，更不负青春。向往的生活，从做更好的自己开始。不是所有牛奶都叫特仑苏。向往的生活，手机合作伙伴小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。
。向我的生活官方智能助手小度智能屏，小度在家，陪伴在家。向我的生活官方合作伙伴天猫，下载天猫免费小说，免费看书一百年。向往的生活官方合作伙伴，换五 G 手机逛京东，开启向往的五 G 生活。向往的生活官方合作伙伴，作业帮直播课，名师有大招，解题更搞笑。特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活，从做更好的自己开始。向往的生活官方指定座驾，东方轰大全新 U R V， 进阶不凡。向往的生活美食创造观，老板电器，中国新厨房，老板四件套。向往的生活指定产品，道道泉植物甾醇压榨菜籽油，让饮食更养生。向往的生活官方犬猫粮品牌麦富迪，麦富迪犬猫粮，有猫有狗就有麦富迪。鹏鹏，跟胡先煦一会儿试一试，看能把椰子摘了呗。<笑>老实干活吧，他们摘不下来的，他们摘不下来的。啊啊！你是害怕呀？对这个爬树这件事儿有点恐惧，确实，不敢吗？妹妹，那你今天你是去弄椰子吗？你你敢吗？我不敢。这是热呀，热呀，热！这天真的太热，你真没法干活。四十度，这太阳底下四十多度，心态都崩了。你要是摘下来，就是一切取消。对这个爬树这件事有点，你忍心吗？走，妹妹，我上去摘椰子。好，那我就现在上去了。嗯。那干嘛呗呀？爬树的，你注意安全啊！嗯，小心啊！小心点啊，鹏鹏，没事。上次不有经验了吗？哦，我要戴个手套，戴个冰球，戴个隐形眼镜，老滑这眼睛。你打算摘几个呀？有多少我全给他摁一下。好，搞定。走吧。我来了。酷了这个。上去了已经，没有。寒江孤影，江湖故人，请赐教。好吓人啊！对，搞得人特别紧张。这是真的有点高哎，这个。这个有五米吗？这个椰子？不值吧？鹏鹏，你紧张吗？有一说一，还行。别猜。<笑>别戴帽子了，你帽子待会儿上去一定掉了。对，这个是扣拿的，扣这儿。我给你拿了。天哪，铁票不硌吗？拿大力胶跟那个脚缠那个绑一起上去，不容易滑。好的，可以了，可以了。你自己觉得好使吗？可以。你那太斯文了，哎呀，你那，你这样，看着。慢点，鹏鹏啊，你慢慢的啊，好不好？可以，好了。如果觉得不妥，你就下来啊。嗯，你先找到节奏。哎，可以的。<笑>如果天黑，<笑>感受到吃出劲儿了哈。可以。哇、哦，只有一点了，鹏鹏。我的妈呀，摘着了已经。快了，一半了。哇，太厉害了！鹏鹏这孩子真的，这特勇敢。累了，累了，没劲儿了向往的生活手机合作伙伴小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手小度智能屏，小度在家，陪伴在家。
。向我的生活官方合作伙伴天猫下载天猫免费小说，免费看书一百年。向我的生活官方合作伙伴换五 G 手机逛京东，开启向往的五 G 生活。向我的生活官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更搞笑。特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏。向往的生活现在继续。小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。提醒您下期看点。我心态崩了呀！人生第一次胡乱个事儿，缺了快俩小时了。对对，主要赖我。电影节你们得帮忙帮点啥、啊？走起！他应该能直接在机器上矫正。怎么黑了呀？说不定就是你按坏了。只能用我的手给老乡们放了。哎，有超级月亮看。哇，好亮啊！哇，全遮上了。哇，我手遮在这儿，你看的啥？<笑>一大大，二大大。<笑>我大学四年谈过什么恋爱？你别把那几个人名字全说出来了。哎，月月，我是我月月吗？我天哪，这么这么快垮掉吗？你这声音还用猜吗？<笑>好热，一宿我都没睡。正好他们都还没起呢，你跟他们接着睡。他们都没起呢。更多精彩内容尽在芒果 TV。哇哦，什么呀？老玉米啊，玉米，来一个。哇塞，感恩，减什么肥？吃完了再减。吃吧，嘉伦，不用担心。我我,我吃不动了。你少吃这个，明天也不会瘦。<笑>我留了一颗最小的给你，是吗？<笑>刚刚前一秒钟吃不下。嗯，太好吃了。各位朋友，这是西双版纳的特产，小小包裹，好吃，好吧，啊，特我不吃了，真不吃了。你不吃这个，明天也不会瘦。对对对，我知道。同样的话，太好吃啦！大半夜一群人在这吃主食包裹，不香吗？剁死妹妹！只有一个人没吃，就是我的妹妹。我吃这个塞牙缝儿，你们不塞吗？妹妹胖都不怕，怕塞牙缝吗？哦。而且玉米不怎么塞牙呀。我从小吃玉米就塞牙，不知道为啥。我已经塞牙了。<笑>